আপনাকে ম্যাচ রেফারি করা হচ্ছে বিসিবি এর পক্ষ থেকে মানে আপনার মানে সিলেকশন প্যানেল থেকে আপনাকে ওখানে সো এই বিষয় এটা এটা আমার পার্সোনাল সিদ্ধান্ত এটা তো আমাকে কেউ জোর করে কিছু বলে না এবং তাই বালের অবশ্যই যখন বোর্ডকে জানিয়েছে চুক্তি সম্মান তো জানাতেই হবে ওর সিদ্ধান্তকে বাট ও হয়তো প্রিপারেশন করে পুরোপুরি আসছে কারণ ইঞ্জুরিতে অনেক দিন জুরিতে খেলা পাই তো কারণ আমি আমি এতটুকু বলতে চাই যে গত দশ বছরে বাংলাদেশের ক্রিকেট কিন্তু নিচে নেই উপরের দিকে যাচ্ছে তো সুতরাং এটা নিয়ে আমাদের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি আছে এটা পরে বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিবে যে নির্বাচক প্যানেল এটা রাখবে কি রাখবে নিজের প্লেয়ার ঠিক করা আছে তিরিশ জনের মতো একটা পুল রেডি করা আছে এখান থেকে যাকে দরকার পুল মনে করবে তখন থেকে স্কোয়াডটা রেডি করবে বাট একটা লম্বা পথ চলায় কিন্তু অনেক কিছু জায়গায় কিন্তু হচ্ছে দিবে তো সুতরাং একটা একটা প্ল্যানিংয়ের মাঝখানে কিছু একটা হতে পারে মেরে নিতে হবে এটা বাস্তবতা কিন্তু আপনার প্রেজেন্ট মুমেন্টের পারফরমেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা তো এইসব ব্যাপার তো আমাদেরকে এটা বলা তো এটা ঠিক না এটা মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট দেখে কার কোথায় ঠিক আছে ওভারঅল আমি বলবো যে ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে আমরা বেশি আলোচনা করছি অবশ্যই পারফরমেন্সটা ভালো হয় না এখনও আমি বলবো যে আমাদের আমাদের দেশে যে কজন ফাস্ট বোলার আছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফাস্ট বোলার ইভার প্রডিউস মোস্তাফি তো সেই হিসাবে অবশ্যই ওর কম্প্যাক করার সুযোগ আছে ইনশাল্লাহ আবার আসবে বাট টাস্কিং ইজ ফাইন আমার মনে হয় বিপিএল দিয়ে শুরু করছি মাঝামাঝি পর্যায়ে দল আছে এবং এই জায়গা থেকে উত্তরণে আরো অনেক অনেক কিছু আছে আমার মনে হচ্ছে যে এইবার যে প্রসেসে যাচ্ছে এটা একটা আগামী তিন চার বছরের মধ্যে দল একটা ভালো ভালো একটা অবস্থানে যাবে বলে আমরা মনে করি দেখেন সব কিছু আগে ফিফটি ওভার্স দেখেন এটা কিন্তু চার বছর পর পর বিশ্বকাপটা হয় তো এর মাঝে কিন্তু এখন কিন্তু সিরিজগুলি যে হয় ব্যাক টু ব্যাক এটাতে কিন্তু প্লেয়ারদের উপরে কিন্তু অনেক প্রেশার চলে আসে তো আগে যেরকম একটা একটা সময় ছিল চার বছরের একটা প্ল্যান করে আগানো যেত তো এখন প্ল্যান করতে হয় প্রতিটা সিরিজ নিয়ে নিয়ে কারণ প্লেয়ারদের সুস্থতা ফিটনেস সব কিছু মাথায় রেখে কিন্তু আগাতে হয় তো সেই হিসাবে সেই সমস্ত চিন্তা করে এখন সিরিজকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বেশি কারণ চার বছরের প্ল্যানে যাওয়া যায় না ঠিক টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপটাও দেখেন এই যে এখন আজকে আগামীকাল সকালে খেলা শুরু হচ্ছে একটা সিরিজ শেষ করে কিন্তু বিপিএলটা খেলবে বিপিএলের পরে আবার শ্রীলঙ্কা সিরিজ আছে তারপরে ব্যাক টু ব্যাক অনেকগুলি ম্যাচ খেলার পরে কিন্তু বিশ্বকাপটা খেতে যাবে তো আগাম কিন্তু প্ল্যানটা ঠিক থাকে টিমের প্ল্যানটা ঠিক থাকে প্ল্যানের বাইরে আপনার প্লেয়ারদের ফিটনেস সাইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং নাম্বার অফ প্লেয়ারকে ফিট রাখা এবং আগে থেকে যেমন স্কোয়াডটা নিয়ে চিন্তা করা যায় না কারণ ইঞ্জুরি ইস্যু আসে তারপর ফিটনেসের ল্যাকিংটা আসে পারফরমেন্স আসে সব কিছু মিলে চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু আগাত হয় তো সুতরাং প্রতিটা সিরিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা ম্যাচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এর জন্য আগামীকাল কী হবে এটা নিয়ে চিন্তা করা দিয়ে আগাত হয় দেখেন বিসিবির যে সমস্ত ফরমেটে আমরা যে দলগুলি রেডি করে রাখি এখানে কিন্তু অনেকগুলি খেলোয়াড়কে একসাথে রাখা এটা না যে আপনি এটা বলতে পারেন ওখান থেকে একটা প্লেয়ার নিলাম সব কিন্তু বিসিবির একটা পাইপলাইনের মধ্যে আছে হাই পারফরমেন্স ইউনিট বলেন আন্ডার নাইনটিন বলেন তারপরে আপনার এই টিম বলেন তারপর ন্যাশনাল টিম তো সব কিছুর কিন্তু একটা একটা প্ল্যাটফর্ম আছে এখানে কিন্তু নাম্বার অফ প্লেয়ারকে কিন্তু রাখা হয় তো ওখান থেকে যে যে ফরমেটে দরকার হয় ওখানে কিন্তু ইউটিলাইজটা করা হয় এটা বলতে পারবেন না ওকে নিয়ে আসো ওই কিনো এসব কিন্তু বিসিবির প্ল্যান টাইগার্সে ওর নাম্বার অফ প্লেয়ার কিন্তু এখন ঠিক প্রোগ্রামের মধ্যে থাকে তো সুতরাং এভাবে বলা যায় না যেটা বললাম যে প্লেয়ার আর ঠিক করা আছে তিরিশ জনের মতো একটা পুল রেডি করা আছে এখান থেকে যাকে দরকার পুল মনে করবে তখন থেকে স্কোয়াডটা রেডি করবে বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস কালকের ম্যাচগুলি নিয়ে ভেরি ভেরি ভাই একটা বিষয় হচ্ছে যে আসলে আপনাদের চুক্তির একটা বিষয় থাকে যে আপনার একত্রিশ তারিখে ম্যাচ শেষ হয়ে যাচ্ছে বেসিক্যালি আমরা যতটুকু জানি যে এক মাস আগে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে নানু ভাই আপনার অবস্থানটা কি এখন সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তো সুতরাং এটা তখনই সিদ্ধান্ত তো জানাবে প্রতি বছরই কিন্তু 
এমনও গিয়েছে চুক্তি নাই এক বছর কাজ করার পর চুক্তি সই করেছে তো সুতরাং এটা নিয়ে না আমাদের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি আছে এটা পরে বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিবে যে নির্বাচন প্যানেল এটা রাখবে কি রাখবে একটা বিষয় হচ্ছে যে আজকে একটা মিডিয়ায় খবর এসেছে যে আসলে আপনি ম্যাচ রেফারি হওয়ার একটা ইয়া আপনাকে ম্যাচ রেফারি করা হচ্ছে বিসিবির পক্ষ থেকে আমি নির্বাচক থাকবো আমি নির্বাচকের আগে আমি কোয়ালিফাইড লেভেল থ্রি কোচ তো আমার তো অধিকৃত চিন্তা ভাবনা আছে তো সুতরাং ক্রিকেটের সাথে খেলা ছাড়ার পরে ক্রিকেটের সাথে সময় কাটিয়েছি এবং বাকি জীবনটা যতদিন বেশি থাকে ক্রিকেটের সাথে থাকবো সুতরাং আমি কি করব এটা সিদ্ধান্তটা আমার বলবে যে কন্টিনিউ করছি না তখন তখন আমার সিদ্ধান্তটা আমি কি করবো আমাকে কিছু করতে হবে কারণ ক্রিকেট দিয়ে তো আমি সারা জীবন পার করে দিয়েছি বাকি জীবন যে কোনদিন পার্ট করবো কিছু তো করে যেতে হবে ক্রিকেটের সাথে থাকে আমাদের কাছে যেটা ইনফরমেশন আছে আমাদেরকে কাজ করতে বলেছে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা কাজ করে যাচ্ছি তো আমাদের যতটুকু কাজ করা আছে ওই জায়গায় আমরা একটা শেষ করবো যেমন লাস্ট এটা চুক্তির যে ইয়েটা আছে তো চুক্তিটা আমরা জমা দিয়ে দিচ্ছি আগামীকালের মধ্যে তো এটার পরে দেখা যাক বোর্ড কী বলে কিছু কিছু জায়গা আছে দেখেন চুক্তিতে কিছু খেলোয়াড়কে ট্যালেন্ট হিসেবে চিন্তা করে আগামী এক বছর যদি দলকে সার্ভিস দিতে পারে ওরকম চিন্তা করে কিন্তু অনেকে রাখা হয় তো সেইভাবে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে বাট নাম্বার বেশি বাড়ছে না গতবার যেরকম ছিল এটা কাছাকাছি হচ্ছে এবং এবং তিন ফর্মটি চিন্তা ভাবনা করে ওইভাবে চুক্তিতে দেওয়া হচ্ছে আমরা কিভাবে কভার করব তো আশা করছি বিসিএল এ ওয়ান ডে ক্রিকেট থেকে প্লেয়াররা যথেষ্ট উপকৃত হবে একটা যে বিষয় হচ্ছে যে আসলে আপনি তো লম্বা সময় নামাজ ক্রিকেট দলের একেবারে অনেক কিছু দলটাকে একটা জায়গায় মানে একটা হাঁটতে থাকে একটা দলকে একটা ট্র্যাকে নিয়ে আসা এখন আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম কিন্তু রানু ভাই একটা দু হাজার তেইশ সালটা আমাদের ছিল একটা আমরা যেতে একেবারে বছরের শেষের দিকে আপনার চুক্তি হোক নবায়ন বা না হোক সেটা নিয়ে আমাদের ইয়ে না এই যে দুই হাজার তেইশ সালটা আমাদের জন্য একটা গোল্ডেন সময় পার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপে যেটা ঘটলো তার আগে বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য বিঙে মানে চিফ সিলেক্টার এই যে সাকিব তামিমের যে ঘটনা এটা সব আসলে বিঙে চিফ সিলেক্টার হিসেবে আপনি কীভাবে দেখেন এটা দেখেন একটা লম্বা পথ চলায় কিন্তু অনেক কিছু জায়গায় কিন্তু হতে পারে তো সুতরাং একটা একটা প্ল্যানিংয়ের মাঝখানে কিছু একটা হতে পারে মেনে নিতে হবে এটা বাস্তবতা কিন্তু আপনার প্রেজেন্ট মুমেন্টের পারফরমেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু সবাইকে মাথায় না বাইরে কী হচ্ছে না হচ্ছে ওটা কিন্তু বেশি মানে এটাকে কিন্তু হাইলাইট করাটা কিন্তু উচিত উচিত হলেও নিজের পারফরমেন্সটা করা তো সুতরাং ওভারঅল ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু আমাদের পারফরমেন্সটা ভালো হয় না এটা সবাইকে মানতে হবে এবং ভালো খেলতে পারি না কিন্তু ওভারঅল এর আগে যদি আপনি সিরিজগুলি যদি চিন্তা করেন প্লে টিমের ওডিআই পারফরমেন্স কিন্তু যথেষ্ট ভালো ছিল একটা ভালো একটা ভারসাম্যর মধ্যে ছিল তো এই জন্য আমাদের এক্সপেকটেশনটা অনেক বেশি ছিল তারপরে দেখেন যে যে সমস্ত দেশগুলি আপনার সেমিফাইনাল খেলেছে ফাইনাল যে সমস্ত দেশ খেলেছে এদের সাথে যদি কম্পেয়ার করেন পারফরমেন্সটা আপনার পার্সেন্টেজ অফ উইনিং কিন্তু থার্টি সিক্স পার্সেন্ট আমাদের ওভারঅল ওই জায়গায় ওদের উইনিং অফ পার্সেন্টেজ কিন্তু সেভেন্টি সিক্স টু সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট তো সেই হিসাবে কম্পারিজনে কিন্তু এগিয়ে হয় বাট আমরা আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড অফ পারফরমেন্সে স্টে করতে পারি এই পার্শ্ববর্তী আপনাকে মানতে হবে
ফাইনালিটার বাংলাদেশকে সামনে আরো কিছু দেবার জন্য আমরাও দেখার অপেক্ষা আছে কিছু কিছু খেলোয়াড়কে কিন্তু আপনার এই যে হোয়াইট বল রেড বল কিন্তু প্রথম থেকে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি মোস্তাফিজের ব্যাপারেও এরকম ওর কিন্তু কিছু ইঞ্জুরি কিন্তু ওকে ব্যাক ফুটে নিয়ে গেছে তো এখনও আমি বলবো যে আমাদের আমাদের দেশে যে কজন ফার্স্ট বোলার আছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফার্স্ট বোলার ইভার প্রডিউস মোস্তাফিজ তো সেই হিসাবে অবশ্যই ওর কামব্যাক করার সুযোগ আছে ইনশাল্লাহ আবার আসবে এবার আমার মনে হচ্ছে নেক্সট নেক্সট সিজনটা দিয়ে শুরু করার পসিবিলিটি আছে নেক্সট সিজন মিনস আমাদের ডোমেস্টিক সিজন অগস্ট সেপ্টেম্বরে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট দিয়ে এটা একটা আপডেট আমাদের কাছে আছে মেবি কারণ ওর যে রিহাবের মধ্যে আছে এর আগে সম্ভব এরকম একটা আমাদের কাছে একটা আপডেট আছে এখন বাকিটা ফাইনাল আপডেট মেডিকেল থেকে না দেওয়া করতে পারবো না বাট টাস্কিং ইস ফাইন আমার মনে হয় বিপিএল দিয়ে শুরু করি না এখন তো পুরা যখনই এক মাস আগে মেডিকেল থেকে যখনই আপডেটটা দেয় তখনও কিন্তু আমরা আগে এর আগে সিলেক্টর হওয়ার জন্য আমরা দেখেছি যে আশ্রাফুল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মানে এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখছেন এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার কারণ সবারই এই জায়গায় থাকতে হবে বাট ওই যে প্রথম থেকে এরকম কাউকে দেখি না যে আমি সিলেক্টর হতে চাই ওর ওর পার্সোনাল ব্যাপার এটা হতে পারে না বোর্ড সিদ্ধান্ত এটা সম্পূর্ণ বোর্ডের ব্যাপার কাকে রাখবে কাকে নিবে কাকে নতুন কাকে এটা তো আমি আপনাকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখানে দাঁড়িয়ে দিতে পারবো না কারণ আমার কাছে যেটা আপডেট আছে ওইভাবে আমরা আগাচ্ছি এবং তো আমি বালের অবশ্যই যখন বোর্ডকে জানিয়েছে চুক্তি জানাতে সম্মান তো জানাতেই হবে ওর সিদ্ধান্তকে বাট ও হয়তো প্রিপারেশন করে পুরোপুরি আসছে কারণ ইঞ্জুরিতে অনেক দিন জুরিতে খেলার পাই আমি তো চলছি কেন সব কাজই তো করছি মেনে কিন্তু আগাতে হবে কিন্তু আপস এন্ড ডাউন এর মধ্যে আপনার স্টেবিলিটি স্টেবল পজিশনে থাকা বেশি দিন থাকা দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রিকেটে একটা গ্রাফের গ্রাফে উপরের দিকে থাকবে এটা হতে পারে না ক্রিকেটে আপস এন্ড ডাউন হবে খেলোয়াড়ের পারফরমেন্স আপস এন্ড ডাউন হবে তো আমি আমি এতটুকু বলতে চাই যে গত দশ বছরে বাংলাদেশের ক্রিকেট কিন্তু নিচে নেই উপরের দিকে যাচ্ছে আপনি দেখেন যখন দুই হাজার তেরোতে যদি আপনি উইনিং পার্সেন্টেজ দেখেন ওডিআইতে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট খেলা আমরা জিততাম এখন এটা থার্টি সিক্স পার্সেন্টে গিয়েছে আপনি টেস্ট ক্রিকেটে আমরা জিরো পয়েন্ট সামথিং ছিলাম ওখান থেকে ফাইভ পার্সেন্টে গিয়েছি ওখান থেকে আপনার টি টোয়েন্টিতে এখন জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টে ছিলাম ওখান থেকে আপনার টেন পার্সেন্টে উইনিং স্ট্যান্ডার্ডে গিয়েছে তো সুতরাং ক্রিকেটটা কিন্তু নিচে নেয় ধাপে ধাপে কিন্তু উপরে যাচ্ছে এখন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো ডোমেস্টিক ক্রিকেটটাকে আরও নজর দেওয়া এবং দেশ কেন্দ্রিক করা এবং ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটটার স্ট্রাকচারটা আপনার স্ট্যাবলিশমেন্ট দরকার এই এইটা যদি স্ট্রাকচারটা স্ট্যাবলিশমেন্ট আসে ক্রিকেট অটোমেটিকলি আরও উপরে চলে যাবে বাট এটা এটা ইস ভেরি ডিফিকাল্ট তিনটা একদম নতুন টিম করা কারণ আমাদের কিন্তু তিন ফর্মেটি আপনার অলমোস্ট এটি ফাইভ টু নাইনটি পারসেন্ট ক্রিকেটার কিন্তু খেলে নাম্বার অফ প্লেয়ার কম
তো এই এই চিন্তা এখন আমাদের দেশের জন্য আসেনি কারণ এটা একটা সময়ের ব্যাপার আছে তো এখন যে ক্রিকেটার আছে আমাদের যে পুলের পঁচিশ থেকে তিরিশ জন ক্রিকেটার আছে একটা ভালো স্ট্যান্ডার্ডে আছে এবং ওরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভালো করার জন্য একটা একটা ভালো স্টেপের পজিশনে আছে তো আশা করছি এই দিন নিয়ে তিন ফর্মেন্টই আগামী যাবে